，小姐，高律师今天一早打来过一个电话，说他这两天有事来不了，让我不要联系他，有什么重要的事给他发邮件就可以了。那他有没有说他去哪儿？没有。他最近遇到什么烦心的事儿了吗？没有，最近接手的几个案子都很顺利。谢谢。啊。能不能跟我说一声你去哪儿了呢？对不起，我手机没电了，忘了带充电器。你骗人，根本就不是没电了。你是不是还把我当小孩呢？我们那三个约定你全忘了是吗？还是你根本就没往心里去，你没当回事儿？哎，你干嘛去？你这是要回去吗？是。是赌气吧？我是谁呀、啊？我哪有这个资格赌气呀、啊？看出来你还真是憋了一肚子的气。行，有什么牢骚都发出来吧。我是要发出来啊！你在度假村的时候有没有想到过我？你知不知道我会担心你？你有没有想过我会出什么事儿？那张结婚证在你眼里是不是就是一张纸？你根本就不在乎。我不管你是不是因为同情我把我娶回家的。现在，那张纸已经起法律效应了，我是需要保护的。你是律师，你应该比我更清楚啊。你知道吗？我跟小健就在家里沙发上坐着等着你，一有点动静，我马上就站起来。我特别希望这个时候是你开门进来。三天了，三天。小狗没法坐公车和打车，我送你吧。不要
在这儿啊？不是你一个人抱着高小健在这儿干嘛呀？你怎么知道他叫高小健、啊？高健告诉我的呀。你们见过啊？啊。不是你拿着行李在这儿干嘛呀？你这是要去哪儿？回老宅。那高健呢？哎，怎么了？没怎么。先上车，我送你去。说，你去度假村，你怎么不跟小雨说一声啊？他都报警了，警察在度假村的名单里面查到你的名字的。就是说，小雨他也知道这个事儿了，是吧？哎，他就是个孩子，没经过什么事儿。凡是你让着点，你不让我，你还想干嘛？凡，这不是让不让的事儿。我们现在之间发生了一点事儿，你不了解就不要掺和，好吗？行，我不掺和。反正我已经话说到了，你想怎么办就怎么办吧电视给我吧，我自己进去。小雨，你知道我的手机二十四小时开机的，你要有什么事儿，随时给我打电话。谢谢。我们俩还没疏远到要说谢谢吧？我走了。怎么回来了？想你了呗。想我了。来，小鸡，回来。这是你姥爷，你要听他的话哦。他叫什么？高小健。高小健。<笑>那个谁，高健知道你回来吗？知道啊。啊，好，爸，啊，我去放行李啊。好，好，好，来，来，来，来，来，来，来，哎，我看看，高小健，我看看，哎呦，你叫高小健呐，啊，哎呦，小雨啊，哎。你这是干什么呢？哎，爸，宝那吃的呢？你说事儿。度假回来了啊，挺逍遥的是吧？哎呀，我才出去三天，这赵小雨恨不得让全世界人民都知道我。好，三天你还嫌少是吗？你想消失几天呢？赶紧的打电话把小雨给我找回来。高大英俊的妹夫。小雨的性格我太了解了，打电话哄两句就没事了。我不能管他这毛病，有事儿说事儿，干嘛动不动就回娘家
。高律师，你讲不讲理啊？我是律师，我最讲理了。你打不打？不打。行。你不打，你不打，我赖这不走了。那好吧，您就跟这好好待着，好吃好喝，你请便，我走。不用你关心，我自己会。哎，你干嘛去？哎，喂，哎，喂，高健吗？我是吕月新，你现在在哪儿？怎么了？有事吗？有事儿，我现在去找你。你必须有空！你把张小雨怎么了？啊？他为什么一个人拿着行李回家？高，喂，喂，还没睡啊，爸？啊？你怎么也没睡呢？跟高健闹意见了。我跟你说，小雨，这夫妻在一起生活，在一起过日子，拌拌嘴、闹点意见是正常的。那也不能一闹意见就往外跑啊！跑能解决问题吗？啥也解决不了。高健比你大。这个男人呐，不管在家里外头，他都要个面子。你是做妻子的，遇到这种事情，就应该把问题解决了，或者把话说开了。什么问题解决不了，只能把矛盾留下。越解决不了，将来会越激化。你说是不是？既然你选择了他，不管这个男人。的优点还是缺点，你都应该全盘的接受的。行了，我也不跟你说那么多了，这些道理你也都明白。早点休息吧，啊！早点休息吧。你头发怎么睡成这样了呢？呀、啊，行行行行，怎么回事啊？这都几点了啊？昨天晚上夜不归宿，今天这个点儿，你说是等着你妈给你见呢？我也不想敲门。你说我用钥匙我开不开？你们非得反锁上干嘛呀？这锁着不安全吗？安全？我建议咱家应该装一个防盗门。再说了，咱家也没什么可偷的呀，小偷进来转一圈。哭着出去了，这不是钱呢啊！赵小雅，以后晚上十点之前你不回家，你就别再回来了。把我惹急了，我就连人带东西，我都给你们扔到外头去
，检察院的人来找过我。他们问你什么了？他们问我是什么时候把从法院提取的有关银行所回收案的资料交给你的。那你怎么说的呢？我照实说的，我是不是不该照实说啊？你当然应该照实说。可他们找我的口气和方式都很不对劲儿。怎么不对劲儿了？他们给我做的是正式的询问笔录。我知道了。高律师，我是不是出了什么差错啊？不是你的差错，而是我出差错了。我去单独会见了一个朋友，而他恰巧是检方的证人。这么说，检察院的人已经盯上您了？没想到吧？我也会犯这么低级的错误。那怎么办？没事儿，是福不是祸。对我高健来说，这算不了什么大事儿，会过去的。不该来这儿，为什么？避嫌。我跟他什么关系都没了，避什么嫌啊？跟我有关系啊？我大小也是这儿的领导吧？行了，小吴，给这位大律师搬个凳啊。好的。喝点水啊，大律师，请坐。谢谢啊。快说说，怎么回事啊？银行行长所贿受贿的案子是个大案，检方呢态度积极，势在必得。可是这个高健一不小心就落入了检方布下的天罗地网。你看看，这是高健私下约见检方证人的照片。这你这是谁啊？华茂集团下属公司的一个老总，叫孙玉宇。据这个高健秘书提供的证词说。高健是在收到从法院调来的银行行长索贿受贿的材料不到一个小时，他就主动约见了孙玉。法院提供的证人名单里边就有孙玉。你也是律师，你对高健这个举动怎么解释？就凭这几张照片，你们就认定高健有问题啊？那当然不可能了。不过这个孙玉提供的证词说。他可以证明，高健约他见面，就是为了打听案件的所有的事情。那如果这个女人她说谎呢？如果你是检察官，孙玉宇、高健，他们两个人提供了完全不同的两份证词，你说你相信谁？怎么样？我了解了一些情况，高健是被告的律师，但是他在开庭之前会见了检方的一个证人，这是不允许的。检察院现在对他进行询问呢。以我对高健的了解，他不会犯那么低级的错误，这里面一定有原因。他会坐牢吗？应该没有那么严重。他失踪三天就是因为这件事吗？他
，有可能吧。我昨天还跟他吵架，他有那么多烦心事儿，我竟然还给他添乱。好了好了，没事，小雨，现在事情还没有搞清楚呢，别着急啊。那我们现在该怎么办啊？接个电话啊！喂，啊，对，许辉，你说，什么情况？不方便说啊。好，那你约个地方，我马上过去。嗯，好、啊，再见。小雨啊，你在家等我电话，哪也别去，别着急，我先赶过去问问具体情况。嗯，好，走了啊。嗯。情绪这么低落，发生什么事了？王一凡去跟朋友打听了，好像作为律师，高见见了不该见的人。这律师也能摊上麻烦的事儿啊？对不起啊，又让你担心了。你跟我客气什么呀？我是你爸。行了，别往心里去，啊，别想那么多了。那我去做饭呢。行了行了，别喝了，快说说什么状况。高健啊，不愧为高三生，他把和这个女人见面的谈话录音了。从这个录音里可以证明，这个女人完全是在撒谎。我就说嘛，他应该不会犯那么低级的错误。真没想到，高健在最后关头亮出这个东西来。他一开始啊有顾虑，这是迫不得已才拿出这份录音的。他顾虑什么？不知道。他和这个女人见面的头几分钟里，非常巧妙的让这个女人说出了见面的时间地点。哎，这就证明了这个录音的真实性和可靠性。但是我不明白的是啊，他为什么要在那个时候跟那个女人见面呢？完全是巧合。他和这个叫孙玉宇的女人见面啊，是聊私事。当时他根本就不知道这个女人是检方的证人。他跟这女人是什么关系呢？你就别打听了，反正跟你也没什么关系嘛。可是我在想，这个女人她为什么要撒谎？那她想隐瞒的是什么呢？哎呀，你的好奇心太重了吧！我没有逼着你说，但是你不能强迫我不思考吧？啊，别有一副律师的派头啊！不习惯。你这伶牙俐齿，我说不过你。但是呢，你对高健这么关心，你说你就不怕我吃醋吗？如果在这件事情上你要吃醋的话，那你接下去的日子肯定会特别难过。啊，那我还是别难过了，我就保证不吃醋了，行吗？接着吃，因为这对身体有好处。<笑>哎呀，你说我为高健的事情忙上忙下的是吧？我没有功劳还有苦劳吧？你就不能好好的这个啊，说几句表扬我的话，让我这个心里得到点小满足啊？高健现在在哪？哎呀，开口又是高健，你说你行了行了，快说。小雨等我电话啊！你告诉小雨啊，要如果没有什么意外的话，呃，高健很快就会回家了。喂，对对，小雨是我。放心吧，高健没事儿，是个误会。嗯，你就回家等着他吧。<笑>不用谢，不用谢，嗯嗯，好好好，拜拜啊。这下踏实了。哎，是不是该请我吃顿饭了？没问题，我请客，你掏钱、哎。那可不行啊，你得巴结巴结我。嗯
，你回来了。嗯，没事了吧？你怎么知道我有事儿？我爸去你们公司了，看到你被警察带走。你回来就好。那我就走了，你早点休息啊。你别走，这么晚走不安全。没事儿，我在这打扰你休息。哎，别走。要是你实在想走的话，最好等天亮了再走，好吗？醒了，小雨今天不回来了，赶紧回去睡觉吧，别等了，啊，听不听见？高小健，高小健，我问你，你整天跟小雨、跟高健在一起，告诉我，你说他们俩过得快乐吗？嗯，幸福吗？嗯，哎，你说最近也不知道怎么回事。我一想到他们俩呀，我这心里头就慌慌的，怎么回事？你告诉我，嗯？啊啊啊啊！去玩吧，去玩吧。赵小雨，你有时间吗？我想跟你谈谈。那好吧，嗯，我下班五点半，单位门口见。好，拜拜
你结婚吧。我想有个家，想有个孩子，我想天天跟你在一块儿。可是，你父母现在还没接受我提结婚，是不是有点早啊？难道你不想跟我结婚吗？我想啊，我当然想啊。你管他们那么多干嘛呀？结婚是两个人的事儿，你同意我同意就行了。哎，小雅，你听我跟你说啊，毕竟他们是你的父母，我们如果不征求他们的意见，那就是我们不尊重长辈、不懂事儿了，对不对？你又教训我。哎呀，我不是教训你，我是在给你讲道理。那你觉得我说的不在理吗？你想啊，小鹏走了以后，你父母心里一定空落落的。你应该多抽出点时间陪他们。不，我最想陪你。哎，好啦，你以后陪我的时间还长着呢，对不对？哎，你别以后看见我就烦就行啊。不可能，碾死你，碾死你，碾死你。去哪儿？你定吧。去什么地方吃饭？吃什么饭？你是不是该事先跟我商量一下？你连问我都不问我一声，就把我带到这种地方来，而且吃那么烂的饭。这话是你说的吧？记得那么清楚。你再看看你现在，你定了吧？怎么了？你定吧，去哪儿吃散伙饭？什么？你不是要带我去吃散伙饭吗？天下没有不散的宴席。这没事，他不咬你，来吧，来吧，来吧，小雨的狗，来吧。啊，小雨回来了。啊，啊。他跟高健怎么样了？还好吧。这脸色可不好。这几天老是睡不好觉。先歇歇吧。饭吗？干嘛带我到这儿来呀、啊？在吃散伙饭之前，我有些话想跟你说。要是现在不说，以后就没机会了。你说吧。你知道我为什么会突然跑到度假村去吗？不知道。那你知道？我为什么从度假村回来会对你那样的态度？不知道。我那都是故意的。当我知道李月心是被孙宇骗了的时候，我
我这脑子里边突然全乱了，我真的不知道该怎么着了，我这心里边纠结啊！我当时的想法是。我不敢把真相告诉你，因为我怕失去你。我还有个想法是，我退出，成全你。可是那天晚上，我在公安局里边，我一个人，在一个小黑屋子里边，我一晚上都没睡着觉。我一晚上都在想你，我发现我心里边最牵挂的是你，所以我决定了，我不能放弃。看着我，赵小雨，我下面的谈话是很严肃的。我希望你能在正确理解我的意思的情况下，认真回答我的提问，好吗？你说你当初跟我结婚的因素，是因为我曾经给过你温暖、安全的感觉和依靠，对吗？嗯。这是你当初的想法，是吗？嗯。那你现在的想法呢？说话呀，你现在是怎么想的？哪方面呀、啊？你对我们俩的未来是怎么想的？我的想法重要吗？当然重要，是我们两个人的未来，你的意见很重要。我想给你做红烧花水，一直到你觉得好处了为止。赶紧下床，给你十分钟时间。要是你想跟我回家的话，那就在十分钟之内，带上你的东西和那个四条腿的家伙回到我车上。要是不想的话，你就不要再出现了。风回来，你不给我开门，真的吗？知道就好。我就怕你
。刀我怎么不给？你骗我！我还没散。发奖金了。你儿子孝敬你，把我卡上，让我交给你。我儿子，小鹏啊，嗯，小鹏啊，我我儿子长大了，我儿子，我儿子长大了，至于吗？那会儿我刚赚钱时候，你也没这样。你刚上班那会儿，你你给我多少钱？你给我一百。你看人小鹏，啪，就五百。那都哪年的事儿了？那会儿一百块钱顶现在一千了。不是这钱怎么汇你那儿去了？我有卡、啊，你有吗？刚取的，你没没有钱吧？你赶紧给你儿子打个电话啊，赶紧核实核实，这罪名我真担不起。网上网上问，红桃，红桃。哎，儿子，哎，儿子，小鹏啊，小鹏，小鹏进来的钱啊，儿子长大了。哎，我说嘛，儿子出去锻炼锻炼是有好处的。是啊，终于可以花我儿子的钱了，终于可以花我儿子的钱了。我我留一百，你拿钱干什么？彩票啊，不就算儿子投资吗？<笑>我儿子的钱，我得攒着呀。嗯，攒、嗯、攒着也高兴。<笑>哎，收拾好了没有啊？收拾好了。嗯、哦。哎呦，这么快就收拾好了？是啊，也进步吧？嗯，有一点。<笑>连奶奶都夸我了。问他是什么时候的事儿？就你玩失踪的时候啊！奶奶她都知道了。不知道啊。哎呦，吓我一跳！哎，等一下。嗯。我们那约法三章得加一条了，以后不准无缘无故的玩失踪，否则的。否则？你是想威胁我是不是？那就不否则吧，你保证。我保证。喝水去了。我刚才又叹了一下我妈的口气，她那样还是不松口。你说我怎么摊上这么一个妈呀？说到底，阿姨不都是为了你好吗？希望你能有个好点的未来啊。她认为有钱就有好的未来。那我就努力挣钱。小朋友说你不也帮忙了吗？他还不是什么分的都没有。哎，你说阿姨是不是顾着面子？哎，你这样，你找机会给他个台阶下。他要是没有说不行，那就是默认了。不行，他那性格我太了解了，没用。那他现在起码没明令禁止咱俩交往，这就是希望了。你也太乐观了吧。我妈现在是看着咱俩自生自灭呢。那你爸什么意见？我爸当然向着我了，只不过他在家里根本做不了主。大方，那如果等我妈同意咱俩再结婚的话，难，还得先斩后奏。先斩后奏？嗯。你说我们是不是登记了就受法律保护了？这样的话，我妈就没有办法妨碍我们了，对不对？理论上是这样的。咱们赶紧登记吧。不太好吧？
必须登记。见我就叫出他的名字了。行了行了，赶紧赶紧啊！你去吧。凭什么呀？是你要对他负责任的。就凭你已经承认他是我们家庭中一员啊，你就有这个责任照顾他。再说了，我是家里的女主人，我说了算。你快去吧。好吧。哎，赶紧起来啊！开始啊。喂，叔叔。啊，打起来了。你别着急，我马上到啊！啊、哦，叔叔再见。哎，你们家又出什么事儿了？哎，我打起来了。哎，你呀、啊，就是你们家的灭火队。你吓唬我？没有。哎呀，真是一个负责任的继承人呐、啊！啊！就不给，就不给，就不给！你给我下来！不下来！你瞧你那样，像不动员的猴。下来！就不不下！哎呀，闺女，你这窗户你妈昨天都擦了，你就别擦了啊！就是啊，大清早你擦什么玻璃啊？下，擦什么玻璃？他擦什么玻璃啊？小米，你来正合适，你也拼命这里。哎，半夜三点钟，哎，上我这偷户口本去。怎么就偷了？这户口本上有我名没？有，有那就不叫偷，不叫偷，你三点钟上我这，那是不是偷？我就怕影响你休息嘛啊！谁知道他把户口本藏在枕头底下，你知道吗？哎，放了，拿户口本干什么？结婚我，结什么婚你？没有我同意你结婚，你想都别想。结婚是我自由，你管着吗？说什么呢你？听听，结婚这么大事不跟你爸妈商量一下？你帮谁呢？你怎么不跟你爸妈商量啊？我怎么没商量啊？你听见没？高建那么好的条件，那么优秀的人才，你看看人家还……你给你爸妈时间考察了吗？啊？有这时间吗？啊？你着什么急呀、啊？等等，欺负我！
起啊，老牛！自立欠了别人钱，我得还呐。我出去打工，带不了你，人家是为了照顾我，才把这活给我干的。客气，恰巧路过。小雨，你没事吧？我没事，就是觉得浑身疼。哪儿、啊？那个先生救的我。哎，来，小心。先生，小心点。哎，哎，你好。哎，谢谢你啊。哟哟，许辉，哎，高健，哎，谢谢你啊。啊，这位啊，这是我妻子赵小雨，哦，这是我大学同学许辉。你好，你好，谢谢你了。谢谢，别客气，别客气。哎。我刚才观察过了啊，地面上一点刹车的痕迹都没有，这明显一看就是撞人来的。哎，有两种可能啊，一种是酒鬼，完全没有意识到；还有一种可能就是冲着他来的。那你的意思是，他就是想撞我的妻子赵小雨？呃，倒也不排除这种可能。哎，但是呢，也可能就是一个意外。反正以后要小心，啊。哎，好，那我走了。谢谢啊，谢谢，再联系啊，哎，联系，再见，再见，再见。哎呀，你说你呀、啊，过马路为什么不小心一点呢？我不是怕小贱闯祸吗？不是说好了晚上归我带的吗？你说的是真的呀？当然，我答应你的事儿，我能开玩笑吗？啊，下次一定要小心一点，啊。哦，现在能走路吗？能，你试试看，来，小心一点。今后的工作当中，我们互相关照。出去干活，你在家好好的啊！这这两天我的，我每次要出门，你都正巧来。我来看看老牛。那我赶紧多小时就回来，麻烦你了啊！张红海陪着你，好好的啊。老牛，今天天好吧？啊？吃梨吧？啊，好好好好好。吃苹果。好，来，拿着，我领你擦擦布去啊！走啦，快走！请进，李总。哎，你们原来老总的助理还在吗？在啊，我们还在考虑怎么安置他呢。那就请你把他叫过来，我跟他谈谈。好的
，李总，他来了。哦。你好吗？我挺好的，谢谢。李总，你们认识啊？哦，我跟小雨以前是一个公司的。啊，那可真是太巧了。肖副总，我刚来公司，对业务还不太熟。我想让小雨当我的助理，可以吗？啊，那好，我没意见。小雨啊，你把手头的事情安排一下，明天马上就上任吧。你跟李总是老同事了，沟通起来方便，更能配合工作。你有意见吗？李总，午饭我已经安排好了，是专门为了欢迎您的。不用了，中午我想和小雨单独吃个饭。哎呀，你看啊，等你父母同意咱俩的时候，我要风风光光的把你娶进门儿。哼！哎呀，你说我做什么才能感动他们？你父母到底喜欢什么呀？人家不是说了吗？你什么时候说了？比亚迪，马六，还有别的选择吗 ？Q 十，行，到时候啊，我再给他加个零，弄个 Q 一百，挺好。行，行，你睫毛挺长的啊，我给你涂涂。我不涂了吧，我一老爷们儿涂什么？这什么呀？哎呀，真好看！我爸教你的。啊？不是，这个是送给你的。哎，你别咬啊！这是当年我爸陪我妈去西藏支教的时候，当地牧民送的一对狼爪子。看见了吗？我这有一颗，我妈特意说了一下。这一颗是留给儿媳妇儿的，真好看呀！啊，你想让我挠死你？<笑>行，让你挠一辈子。<笑>那个，媳妇儿，靠过来，靠不靠？小雨啊，真羡慕你，能天天跟帅哥在一起工作。你命怎么那么好呢？为什么不是我呀？你喜欢啊？那我让给你吧。去你的！你做什么狗屎运了呀？什么呀？谁做狗屎运了？李总，我跟小雨开玩笑呢。啊，怎么样？可以去吃饭了吗？啊，李总，那我有事，我先出去了。好。呃。是去附近找一家，还是去你喜欢的那家餐厅？嗯，我今天好去你喜欢的那家餐厅。走了。哎，不是。走了。哎，你听我说。干什么呀？那么多人看着呢。那么多人看着，我们俩就在这儿这么待着吗？已经辞职一次了，我现在好不容易熟悉了新的工作，我不想再辞职了。
，说话呀！你的老公不是很有钱吗？你完全可以不用工作呀！你是故意气我的吗？对不起，我不该用这种语气跟你说话，我向你道歉，我错了。我更不喜欢你现在的语气。这件事情我必须要告诉你。我们之所以到今天，其实我们俩都是受害者。你什么意思呀？孩子。孩子怎么了？那个孩子不是我的。孙宇其实是张南生的情人，而孙宇又一定要这个孩子，最终选了我做这个替罪羊。所以我说，我们都是受害者，明白吗？你是怎么知道的呀？这就要托高见的福了。如果不是他，我们现在都快蒙在鼓里了。他们把我们俩当猴一样耍，孙玉宇、张南生，还有你现在的老公，高健。你说什么呢？根本不可能，他们怎么可能是一伙的？我没说他们是一伙的，但是他们一起隐瞒事实的真相，这是千真万确的。张南生不可能丢掉现在拥有的一切，而孙玉宇那么在乎自己的名誉地位，还有他要做母亲的欲望。我不敢把真相告诉你。因为我怕失去你，小雨。我问你一个问题：如果你知道我并没有做对不起你的事儿，你会回到我身边吗？我在公安局里边，我一晚上都在想你。我心里边最牵挂的是你。喂，谁呀、啊？你他妈有病啊，小雨。你怎么样？没伤着吧？没伤。你怎么疼了？没事，我没事，我没事，真没伤着啊。这花盆是自己掉下来的吗？他自己掉不下来。进医院吧。我看你手都肿了。喂，幺零吗？我要报警。根据我们的调查，顶楼的住户上有些花盆，所以这一次的事件应该是纯属意外。有点太巧了吧，正好我们俩在楼下，花盆就掉下来了。这次只是我们的初步推断而已，我们还没有排查其他的可能性。我们会继续寻找有价值的线索，再有什么发现的话，我们会积极通知你。希望到时候你可以积极跟我们配合，好吗？好，我们一定配合。那肖副总，麻烦你送一下两位警官吧，把电话留下，有好联系。好的。啊，那二位那边请。啊，好的。慢走，警官。啊，我们先走了，拜拜。拜拜你怎么样？没吓着吧？我没有。你手还疼吗？没事。谢谢你啊。我们俩之间，永远不要说谢谢。哎，姑娘，你干嘛去？这是？我能干嘛去？哎，别生气，你们还在气头上呢啊！你这事儿啊，过两天我们好好商量商量，行不？没事，爸，你跟妈好好商量商量啊。等你俩商量完了，我孩子生出来了。哎，要不你搁家休息两天啊？爸不想看你受委屈。爸，不用啊，我去上班。
担心你吗？我今天差点被花盆砸了。啊，在什么地方？公司楼下，还好有李月心，不然的话我脑袋就开花了。李月心？嗯，他今天刚到的，是我们公司的新老总。哦。他跟我说了一些话，讲了一些事儿，这些事好像你也知道吧？是啊，我上次就这样告诉你。可是奇怪的是，你也没有问我呀。我哪有那么多想法呀？我当时脑子里全都是你说一直想着我的事。你跟我说说。回去说。走了。哎。如果你不想让赵小雨再一次受到伤害，我觉得有些时候善意的谎言是必要的。放弃这件事儿。对您来说是最好的选择。我当然不愿与他再受到伤害，可这毕竟是一个骗局，你是这个骗局的责任人。而最可怜、最无辜的是赵小雨，她是个受害者。我也是受害人。算了，我也不想解释太多。我只是恳请高律师能够保守这个秘密，因为他可以保护很多人。包括您跟小雨的感情，您一定能做到。知道真相后会离开我，我这心里边就不是滋味我不想让你离开我。既然不想让我离开，那我那天走，你为什么不去追我？我知道你跟李月星是初恋，我也知道你们当初爱彼此有多深，所以我想尊重你的选择。我觉得你那样走了。也许是最好的结果。后来，我约你见面就是想告诉你真相，可是你却突然把你心里的那点小秘密全坦白了，让我再没有说出真相的勇气了。说心里话，我真的舍不得你离开我，真的。我妈跟我说过。说两个人要能在一起时间久，一直过一辈子，就得把钱放在一起。我们把钱放在一起吧。你要是觉得吃亏，我就把我的钱放在你那儿也行。你这哪跟哪儿啊？这个？怎么了？嗯，夫妻过日子不都是这样的吗？行行行。哎呦，真服了你了。哎，我跟你说啊。我呢不太习惯用存折。这张借记卡呢，里面有我的全部存款，还有一部分基金，啊。这张呢是我的信用卡的副卡，是我专门给你做的。满意了吧？嗯。嗯。可是我要看也没有用啊，我又不知道密码。那我告诉你啊，它的密码是我们的结婚登记日。你还记得我们是哪天登记结婚的吗？当然了，哦，那就好。哎哎哎，嗯，吃什么呀？对啊，我都饿了，你快去做吧。你没准备呀、啊？不是应该你做吗？你犯错误了。谁犯错误了呀？好规矩。<笑>哎，谁赢谁做啊？<笑>行行行行。行
还有什么好玩的？你都玩半天了。我这正想，我要把它藏哪儿呢？藏一个谁都找不到的地方。哎，只要别藏到你也找不到地方就行了。不会的。有这种可能哦。我现在呢，特别有做女主人的感觉，感觉非常好。<笑>吓唬我？没有，我是不放心啊。我不会乱花钱的，你放心吧。我说的不是这个，我是不放心那个吕叶心。我跟他不会回到过去了。我一想到你们俩天天在一屋檐下工作，我就心里边非常不舒服。你也会吃醋啊？那是，你是我老婆，知道吗？听说你受伤了，消息挺灵通啊。不过，你对这个结果是不是不太满意啊？你什么意思啊？你别付给他们钱啊，他们估计是给你找的生手，技术太粗糙了，真的。你是觉得我找人害了赵小雨是吗？难道不是吗？你能别把人想的都那么坏吗？没有，我以前把所有人都想成好人，但是这个世界不是这样了。是我对不起你，我已经道过歉了，也已经补偿你了。我按照你说的，让你去小雨的公司当了老总，你提出的条件我都满足了，你还要我怎么样啊？你是想让我难堪吗？我哪敢呀！啊，您是谁呀、啊？张总面前的红人，我有这个胆子吗？我会让张南生难看的，不过我还没想好应该怎么做。李月心，你别太过分了。要是没有他，就没有今天你在公司的位置。你真是一个善解人意的好女人。他对你跟孩子都这样了，你还能那么理解他？那照你的意思。我应该感谢张总的大恩大德呗。好，那我们就感谢张总对我的大恩大德。那我他妈凭什么呀？啊？就是因为你们，我失去了心爱的女人。所有人觉得我是一个吃软饭的，也是你们把我的自尊踩在了脚下，所以我从你们那拿点什么，不是应当应分的吗？是我对不起你。这个孩子也是我要要的，跟他没关系。他已经最大限度的给了你他能给的一切，也算是对你、对我和孩子的一种补偿吧。家没了，我的家没了。请进。手还疼吗？啊，好多了。其实我现在特别能理解你的感受，因为当时孙玉宣布你们两个结婚的时候，我跟你现在的感受是一样的。小雨。
的生活跟孙雨雨已经分不开了。就算我们两个回到过去，你现在一切都没有了，要重新开始，那样的生活你能接受得了吗？咱妈那种性格，她能把那么珍贵的东西烧了吗？那哪儿去？会不会出卖我？看一下本期的第三个红色号码球是六号。六号球今年是一共出现了有十九次。好，下面摇出的是本期的第四个红色号码球。来看一下本期的第四个红色号码球是三十三号。三十中了吗？球今年已经是出现了有十次了。好，本期的红球已经产生了四个，来看一下第五个红色号码球。看你的样子，真你没中。好，第五个红色号码球。那什么，看我那台遥控器呢？二十五号球，今年是一共开出了有十三次。嗯嗯、你说这电视剧拍的，这是变，这就这么点事儿，你演了三集了。房卖，从来就没这么进过。嗯，不是你了。你说，咱们俩一天大眼瞪小眼的，有意思吗？嗯，小雅，这婚事你同意了吧？我说不同意，就是不同意。那大方一个小伙子，他哪会照顾孕妇啊？啊，咱闺女在外面没吃没喝的，你不心疼啊？我闺女我怎么不心疼啊？那你同意了呗？哎，那那那宝宝你找着没？怎么那宝贝比姑娘都重要啊？两码事儿。找着没有？我这指着这宝贝活着呢。到厨房了都，找厨房了，抓紧找啊！我这这我这我这指着我得还债呢，我欠你们家那么多钱，我都都都不好意思见他们。在那儿你好好干啊，让立秋瞅瞅，瞅瞅我儿子多能干。是就就这点事儿，你就告诉他不就完了吗？你想你了呗！快来快来快来快进来快进来快进来！爸，你怎么把自己弄成这样啊？哎，我趁他们都不在，把房子扫一扫。<笑>你怎么想起来来了？想我了？算了吧，说的好听，是不是小日子过得特别美，把你老爸就给忘了？哪有啊？我给你买了这么多好吃的，你还说我把你给忘了？好好好好好好好，来来来来来，正好把东西放下，帮我一起扫一扫啊！红桃，火给烧干了。红桃，红桃
说了，要再晚来三分钟，你爸，你爸可能就……我吐的哟，我的妈呀，吐的，我吐了孩子一身。哎，多亏了我们家大方，多亏了我，我回来及时，我一进屋，哎呀，没气。我三步并作两步，我冲进厨房，关掉煤气，开开窗户，我再一回头，你爸在桌子底下，俩眼发直，口吐白沫。来人呐！救命啊！行行，别喊了，别喊了。要不是我们大方，把爸爸背到医院，你那体格，你行吗你？我要不喊，你们能及时上来吗？你不喊，我们也在门口了呀。行了行了，这哎呀，这个你们也争。哎呀，衣服给孩子洗了。哎，没事，我再给他买一件。爸，你说你怎么回事？这么大人了，怎么就中煤气了呢？我这不烧水吗？我也我想喝点喝点咖啡呀，我也好研究我那彩票。我啊，一边烧水一边研究彩票，可能是太投入了。哎呀，等我想起水的时候啊，我猛地一站起来。眼前是一片金星，我当时还以为我中了大奖了呢。嗯，我后面就什么，哎呀，都都不知道了。你爸给熏断了片了。哎呦，原来您是因为烧热水中的煤气呀、啊，多危险呢、啊。呃，呃，这样吧，呃，叔叔阿姨，明天我给家里买一个自动饮水机。以后不用烧热水，一通电热水随时喝。那感情好，这一通上电，好，这一个月下来电费加上桶装水得多少钱呢？阿姨您放心，桶装水啊我都给包了。哎呀，这多不合适、啊。合适，让大方给个表现的机会，要不然我妈又该说大方假大方了。这是污蔑我，我说过这种话吗？我说过这种话吗？我说过吗？嗯、哎哎哎哎哎，桶装水什么牌子好？你爸说什么？他说桶装水什么牌子好？呃，那是看您喜欢喝矿泉的还是纯净的。矿矿泉水好，矿泉水里边有矿物质，对人体好。好了好了好了，没事了啊。你没事就行了，别吓唬人了。小雅，你也别着急了，你爸没事了。啊、嗯。怎么样，在新公司工作的还顺利吗？有小雨在旁边帮我，当然很顺利了。对了，我听说这家公司原来的老总是你的朋友。是。我看了公司最近几个月的业绩啊，你这个朋友的能力，不敢恭维。这家公司有非常好的销售渠道、客户基础，但是在业绩上完全没有体现出来，所以我准备改革裁员。保证不出三个月，业绩翻倍。我相信你。如果到时候我们公司的业绩超过了你，你不会生气吧？你还在乎我生不生气吗？李月心，我们在一起生活也一段时间了。这段时间，我一直努力的为你做一个妻子应该做的一切。我就是想问问你，你心里对我就只有恨了吗？我还是那句话，等孩子生下来